Цезарий Сбешховский. Всесожжение. Часть первая. В пути. Один. Францишек Элиас Третий. Я ушел в лес, потому что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил. Я не хотел жить подделками вместо жизни. Она слишком драгоценна для этого». Не хотел я и самоотречения, если в нем не будет крайней необходимости. Большинство людей, как мне кажется, странным образом колеблются в своем мнении о жизни, не зная, считать ли ее даром дьявола или бога, и несколько поспешно заключает, что главная наша цель на земле состоит в том, чтобы славить бога и радоваться ему вечно. А между тем мы живем жалкой муравьиной жизнью, Хотя миф утверждает, будто мы давно уж превращены в людей. Подобно пигмеям мы сражаемся с саплями, совершаем ошибку за ошибкой, кладем заплату на заплату, и даже высшую добродетель проявляем по поводу необязательных и легко устранимых несчастий. Мы растрачиваем нашу жизнь на мелочи. Цитата из Торо. Уолден или «Жизнь в лесу» в переводе Александрова. Все дальнейшие ссылки на Тора означают ссылки на это произведение в указанном переводе. Луиза хватает меня за плечо. Заряд внезапного страха пробегает через мое напряженное тело. Так происходит всегда, когда я мыслями в записях, и кто-то касается меня без предупреждения. Нервная гипервозбудимость. Сейчас я начну корчить идиотские мины и неконтролируемые поросячьи гримасы. Как же я ненавижу это дерьмо! «Можешь взглянуть на внутренний экран?» — спрашивает она взволнованно. «Парень уже пять минут ждет соединения». Но «Я же сказал, Лу, что сейчас ни с кем не разговариваю». Но это касается нашего дельтаплана. Шеф охраны Элиас Электроникс хочет, чтобы мы немедленно приземлились. На контрольной башне упал последний сервер. Они уже выслали машины. Тогда садимся. Да распоряжение Давиду. Позвонить твоему отцу? Да. И не морочьте мне голову. Мы живем жалкой муравьиной жизнью. Хм, чушь собачья. Подобно пигмеям мы сражаемся с саплями. Не могу установить связь с SII-5L. Совершаем ошибку за ошибкой, кладем заплату на заплату и... Вот же ж твою мать! Растрачиваем нашу жизнь на мелочи. Я высморкался на собственные мемуары на самой середине. Жизнь — это такое сокровище. Я копаюсь с этой связью, и, наконец, мне удается ее установить. Команды конфигурации таинственнее, чем текст, который считывается из долговременной памяти. Тора, в принципе, неплохой. Он действительно замечательный гость. Но не сейчас, не тут. Сейчас он выводит меня из себя. Это должны быть мемуары, а не «С» — отрыжка мозга. И без подобных просветов задача может оказаться невыполнимой. А ведь я хочу создать летопись времен, в которых нам пришлось жить. Раздражает меня много вещей. Например, злоупотребление матерными словами в записях. Но у меня нет выбора. Когда я был ребенком, врачи спорили, чем выступает у меня капролалия — симптомом психической болезни или неврологического отклонения. Дошло до того, что у меня постоянно кружилась голова, появился нервный тик, трудность с концентрацией и слишком экспрессивная мимика лица. И они предположили, что, вероятнее всего, это синдром Туретта. И дело с концом. А я потом пять раз менял тело, раз в синтетическое и четыре раза отстертых, но так и не смог избавиться от этого паршивого недуга. Сраного! 
недуга. «Скорее смешного», — говорит Луиза, выскакивая из дельтаплана. «Мы только что приземлились на бетонной площадке и бежим к темно-синему Бентли, китайско-немецкому шестиместному Фэнтом Таун Кар». «Смешного? А помнишь, как на первом свидании я плевался на пол, как кретин?» «Помню. И что с того? Ты ведь эксцентричный миллиардер». «Ага». Мы усаживаемся на белое сиденье машины и укладываем детей спать. Никакой я, черт возьми, не эксцентричный миллиардер. Не из-за этого ругаюсь. Думаю, что это компульсия. То же самое, что и бессмысленное блуждание по дому, когда я остаюсь один. Во всяком случае, это дерьмо не сидит в спинном мозге или в периферической нервной системе. Только в моей голове. И никто не может его оттуда достать. Мне нужно перегрузиться в другую колыбель, но сейчас это ненадежно и слишком рискованно. Не окупятся такие финты перед концом света. Таким уже и останусь. Пережил же одаренный сомнительным очарованием жулика более ста двадцати лет. Могу прожить еще несколько, а старая добрая Лореляй, безусловно, мне в этом поможет. Въезжаем на окружную... Я сейчас сообразил, что стал колыбельщиком почти сто лет назад. До того момента я умирал несколько раз, по собственному желанию или случайно, и всегда мне как-то удавалось вернуться. Знаю, что хоть и существуют другие миры, но не существует того света. Когда кто-то начинает приводить аргументы в пользу жизни после смерти, у меня появляется желание задушить его голыми руками. Пусть сам убедится, хотя убедиться не сможет, если он не один из нас. Примитивный человек ничего не увидит, а я не слышал, чтобы колыбельщик нес подобный бред. Вот один из феноменов нашей жизни. «Но ты и так ее любишь, правда?» — допытывалась Лу. «Мне хорошо подглядывать, щипая ее за бедро». Луиза имеет доступ к онлайн-просмотру всего, включая личный буфер обмена. Я разрешил ей это в приступе слабости. Мы сидим на сервере SII5L, принадлежащем White Works и защищенном как сокровищницы Центрального банка. Никто посторонний не зайдет на него». Works, в переводе с английского «работа с пустотой», дочерняя компания «Э-Э». -э. После удаления всех коммерческих и семейных секретов, после основательного редактирования текста, когда из моих воспоминаний не останется уже ничего, может, я и решусь их опубликовать, только бы было тогда кому это читать. С детьми и Луизой мы едем в замок. Мы покинули раму около восьми часов вечера, через полчаса после того, как отец получил наводку от Блюмфельда о приближающейся угрозе. Вернее, о двух угрозах. О возвращающемся в шестой раз H.O.D. Heart of Darkness, название космического корабля, в переводе с английского «Сердце тьмы». И новой атаки Саранчи, которую армия может не сдержать. Слишком много вампиров кружит по окрестностям, слишком много стерва. Для меня смерть не в новинку. Луиз вообще не умрет, но я боюсь за детей. Они не заслужили того, чтобы попасть в руки зараженных спамеров синергии. Те могут атаковать даже людей без слотов только для того, чтобы просто уничтожить жизнь. Искусственные интеллекты и скины, руководящие отделами Death Angel, ангел смерти, бросили на борьбу все силы, но саранча инфицирует каждый день столько всего, что наши суперкомпьютеры с таким же успехом могли бы вязать спицами шарфики. Эффект был бы сходным. Что-то случилось в генеральном штабе, неясно что конкретно. Очевидно, часть военных снова перешла на сторону партизан. Раньше мы летели травмолетом, ненавижу гребаные дельтапланы и антиполя, но рухнула система контроля полетов, и мы пересели в лимузин. Три бронированных автомобиля двинулись по автостраде к Сигарду. Черная машина Security Corps, название охранной компании, едет перед Бентли, вторая защищает тыл.
Парни из отдела специального назначения «Элиас Электроникс» с начала войны перевезли столько ценного груза, что и нас довезут в целости и сохранности. Это около 450 километров, рукой подать от Сигарда, нашего родового поместья. Замок возвышается на холме Радец, откуда открывается вид на заповедник и 100-гектарное ранчо. Территория затянута трехметровым проволочным ограждением под напряжением, а двор замка укреплен как военный бункер. Его обслуживают около 500 человек. Добро пожаловать непрошенным гостям. Теоретически мы могли спрятаться под рамой на территории какого-нибудь завода. Там размещаются настоящие армии, которые будут защищать машины, а при случае свои семьи. До последнего. Но юниор справедливо заметил, что существует опасность взрыва складов, поэтому лучше рискнуть и поехать в замок. Вскоре у большой развилки мы присоединились к конвою с севера, с которым ехали отец с юниором и правление ЭЭ. Антон старше меня на три года, а юниора он наследовал по отцу. Я попал еще хуже. Я... Францишек Элиас Третий, после деда и прадеда, создателей Элиас Электроникс. Третий Францишек — досадный недостаток фантазии при выборе имен для потомства. По моему мнению, это вина матери, упокой отсутствующий бог ее несуществующую душу. Однако имя не самое важное, впрочем, как и тело. Самое важное, что мы происходим от тех самых Элиасов. Мы — семейная гигакорпорация. С начала войны заработали брутто 2 миллиарда ЕКУ, или более 7 миллиардов вианов. И я с начала поездки вышвырнул из Void Works 30 человек, а глава профсоюза даже не пикнул. У них прописан в контракте запрет на использование прямых каналов синергии, и они не приняли медицинскую помощь для удаления слотов. В 20.00 истекал срок. Я не мог ждать дольше, пока кто-то подключится и начнет шуровать на территории завода. Наша консервативная политика, над которой смеялось столько директоров других фирм, наше постановление исключить из команды людей с аидами, раскритикованное омбудсменом, пока мы его не заменили, оказались единственно верным решением. Увеличение возможностей развития, которое предполагало непосредственное соединение с сетью, никоим образом не сопоставимо с масштабом угроз, с вирусными психозами типа С, промышленным шпионажем, зависимостью от виртуальных креаторов решений, абстинентным аутизмом и так далее. Я убедил отца ввести соответствующие пункты в контракт, а людей, что уже работают, уговорить на операцию или выгнать с выговором в документах. И я горжусь этим. Никто из семейства Элиас или из его ближайшего окружения не имеет права хотя бы коснуться синергии. «Я бы не перегибала с чистотой», — лениво замечает Луиза и улыбается. Быть колыбельщиком еще экстравагантнее, чем внедрить себе слот, не говоря уже обо мне. Лу права. Но я и не говорил, что мы провозглашаем возвращение человека к дикой природе. Степень киборгизации семьи — это одно, а издевательство от гребаных аидов и хакерских экскрементов, загруженных прямо в мозг — это другое. Колыбель отрезана от окружения почти идеально. Беспроводное соединение с Синет-2 не приводит к перезаписи ее содержания. Можно вращаться в сети без каких-либо апгрейдов. То же самое и с электронным мозгом Луизы. Возможность нашего инфицирования меньше, чем в случае обычного человека, потому что у нас установлены биозаслоны от паразитов, атакующих нервные клетки. В семье колыбели семь членов. Отец Антон и Марина наша сестра, дядя Картер и его вторая жена Клэр, их дочь Инка и я. Мы делали дополнительную модификацию некоторых тел, в основном Антон, но эта вещь недолговременная. Визуально и на уровне ДНК мы не такие, как раньше. Поначалу было трудно это принять, но со временем человек привыкает ко всему. Я еще помню Антона худым блондином с торчащей шевелюрой. 
Сейчас он темнокожий толстый парень с фенотипом Ремарца с юга. Было трудновато привыкнуть к такому виду, но чего не сделаешь для любимого брата, с которым в детстве дрался за каждую машинку. У него были свои причины, чтобы выбрать такую оболочку. Я посмотрел на Иана и Эмилию. Дети спали на сидении напротив нас. Если удастся задержать конец света, нужно будет как можно быстрее запечатать им мозги, когда только врачи подтвердят прекращение роста. Это плюс-минус через 15 лет. Независимость от смерти, по крайней мере частично, открывает перспективы, дает больше времени и уверенности, уменьшает влияние фатализма, который разбушевался после года Зеро. Временами у меня складывается впечатление, что хоть тресни, произойдет то, к чему стремится программа мира. Не хватает того непостоянства, которое встречалось, пока Бог не ушел. Поэтому на всякий случай лучше иметь под рукой реинкарнатор Э. -э. Я знаю, о чем говорю, потому что уже умирал. Таких, как мы, колыбельщиков, на Земле немного, около 15-18 тысяч. Колыбель стоит несколько миллионов вианов, это как 10 солидных домов. Ее инсталляция, соответствующее программное обеспечение и дальнейшее обслуживание — это очередная пара нолей, не говоря уже о стоимости операции в реинкарнаторе. Потому это развлечение для элиты. Массы загружают себя в череп китайские синергические модификаторы или японские и американские подделки. Нам колыбель гарантирует спокойный стаерский забег на протяжении десятилетий. Им слоты скрашивают спринт феерии красок и иллюзии, что всего можно добиться. Но это только иллюзия. Информационная перегрузка еще никому не открывала двери в рай. Колыбельщиков мало, но зато таких девушек, как Луиза, вообще нет. Есть только с приближенными параметрами. Создавали мы ее несколько лет, используя исследования, которые проводились для нужд военных. Хотя Блюмфельд и вставлял нам палки в колеса, в лаборатории Wade Works, которые десятилетиями производили боевых андроидов, Ради меня вспомнили, что начинали мы с самых лучших love dolls в мире. Секс-кукол, перевод с английского. Я сам спроектировал ее лицо, установил параметры фигуры, эмоциональные рефлексы, моторику и темперамент. Мы ввели элемент случайности, чтобы добавить немного перца. Я мог создать девушку из снов, мог сделать из нее эфирную эльфийку или демона, который не расстается с кнутом. Я мог установить, как быстро она должна учиться и перещеголять ли в этом отношении своего создателя. Я был благородным демиургом и дал ей все наилучшее, рискнул даже экспериментальным симулятором свободы воли. Надеюсь, ты меня слышишь, Лу? «Слышу, Францишек, мой ты идеальный мужчина». «И, конечно, ты это ценишь». «Каждый день, кроме времени, когда заряжаю батарею». «Люблю зловредность Луизы. Без этого я бы ослеп и впал в колыбельный паралич. Она проделывает дырки в моей коробке, остужает мне голову и, когда надо, дает пинок под зад». «Францишек Ильяс Третий». Будет первым в роду, кто возьмет в жены стопроцентного андроида.